。大家好，今天为大家谈谈血管堵塞。身体会有三个明显的异常，别忽视。如果一个都没有，恭喜你。要知道，血管遍布在人体的每一个地方，血管如果出现堵塞。会造成各个器官组织出现缺血、缺氧，特别是上了年纪的中老年人，更要警惕，可能还会发生各种心脑血管疾病。不过，如果有的人血管堵塞了，身体到底会不会发出信号？当身体出现这三个异常时，就一定要警惕，及时的就医。血管堵塞。身体会有三个明显的异常，别忽视：一、头晕头疼，在起床后、起身的时候出现有头部眩晕，时不时就头疼的情况，或许是跟血管堵塞有关。当血管畅通时，大脑会保持一个健康、轻松的状态。经过一夜的睡眠。整个人精神状态也会很好，而血管出现了堵塞，因为大脑血液循环较慢，就会出现缺血、缺氧的情况，容易引起大脑软组织坏死，进而影响到自身的健康。一旦血管堵塞，大脑也会发出信号，出现局部疼痛、头晕目眩等。二、间歇性跛行。腿部的血管出现堵塞，人在走路时也会出现有间歇性的跛行。一般这种情况在日常的步行不容易看得出，平时也不会有什么不适感。但是如果走路走多了，腿脚就会出现酸胀感、麻木、没有知觉，从而出现间歇性跛行。但休息后，这样的不适感也会自动消失，容易被人所忽视。三、胸闷，在起床了之后，有莫莫名的胸闷，这也是血管堵塞后一个明显的标志。因为心脏供血不足，功能也会跟着下降，出现胸闷、乏力的情况。所以，如果出现有胸闷的信号，一定不要忽略了，应该要立即就医检查，通过合理的反式进行疏通，避免出现严重的心脑血管问题，威胁健康。想要血管健康，应做到多动多补充，摆脱脑梗问题。第一，三个小动作坚持做，转手腕。平时有时间可以多活动手腕，促进气血运行，打通血管，舒缓经络。多走路，每天坚持快走三十分钟左右，能够增强肌肉耐力以及血管弹力。常伸展，上半身做伸展运动，有利于静脉血管血液流动，活血，预防血液粘稠。第二。保证生活作息规律，为了血管的健康，平时的工作、学习压力不要过大，要懂得劳逸结合，及时的休息，不然过度劳累会让自身的自我调节能力下降，血液循环变得缓慢，血管堵塞的风险也会上升。所以，不管男女，在日常生活中。应该要保持一个良好的生活习惯，早睡，多参加各种有氧运动，比如慢跑、快走等等，促进血液循环，减少脂肪堆积，很好的降低血栓的形成。第三，补充对血管有益的食物，特别是日常的饮食，建议要荤素搭配，保证营养均衡。补充足够多的营养物质，让身体正常的运作，而且可以多吃一些对血管有好处的食物，比如玉米、苹果、海带等等的食物，都有很好的作用。
，不过单靠食物来调理血液就比较缓慢。平时以少食多餐，晚上不要熬夜，早上要食早饭，方式调整好。体内有些寒气，寒湿水滞，影响脾胃运化，肠胃吸收消化不怎么好。总是感觉疲劳、困乏等。由于经常喜欢食生冷性寒之物，晚上熬夜等不良方式，让外邪入侵，阴阳失调，胆汁减少，食物停留过久，不能正常消化。根在胆，胆是被忽视的角落，脂肪与胆固醇代谢主要依靠胆汁来完成。胆不好，则导致胆固醇及脂肪代谢异常，就会容易出现胆固醇和血脂等指标异常，从而会导致血管壁钙化，血液中的脂肪浓度增加，导致血压异常等情况产生。所以说，高血压的根源在胆。平时少吃多餐，清淡些饮食，劳逸结合，保持开心愉快的心情。今天就说这么多，提醒一下，该休息还是要休息，休息才能更好的前行。如果这个影片有帮助的话，要记下来或分享给你的亲人知道。感谢你的观看与支持，要留意我们频道更新，记得订阅我们频道和按右边的小叮当留意我们的更新。感谢大家，我们下个频道见。